Freitag, 6. Juli 2018 22.41 Uhr Antoine Griezmann wusste genau, mit welchen Hindernissen es seine Franzosen zu tun bekommen sollten im WM-Viertelfinale in Nizhny Novgorod. Er spielt ja bei Atletico Madrid mit Diego Godin und José Jiménez zusammen, den beiden Innenverteidigern der Uruguayer, die fast genauso schwer zu überwinden sind wie die Straßensperren um die WM-Stadien. Uns war klar, dass sie in der Luft sehr stark sind, sagte Grissmann. Es mussten also spezielle Mittel her, wir haben versucht, ihnen mit großen Spielern Probleme zu machen. Das klappte in der 40. Minute hervorragend. Nach einem Freistoß von Grissmann von der rechten Seite setzte sich der aufgerückte Abwehrspieler Raphael Varan, 1,91 Meter groß, im Kopfballduell durch, lenkte den Ball ins Netz und legte damit das Fundament für den 2 zu 0 Erfolg der Franzosen, der sie ins Halbfinale am Dienstag gegen Belgien brachte, 20 Uhr, live dicker Spiegel online. Das war ein guter Freistoß. Raphael hat gut reagiert, sagte Trainer Didier Deschamps. Kurz nach dem Treffer wäre Uruguay fast der Ausgleich gelungen, ebenso per Kopfball nach einem Freistoß. Doch Frankreichs Torwart Hugo Loris reagierte blitzartig, tauchte ab ins rechte untere Eck und verhinderte damit das 1 zu 1 durch Martin Caceres. Die Franzosen sind als einer der Favoriten in die WM gegangen, und diesen Vorschusslorbeeren werden sie nun gerecht. Nach dem Erfolg gegen Uruguay sind sie nur noch einen Schritt vom Endspiel entfernt. Das Kernstück des Teams ist die Offensive mit so hoch veranlagten Spielern wie Kylian Mbappé, der beim 4 zu 3 gegen Argentinien im Achtelfinale ein Spiel für die Ewigkeit machte. Im Viertelfinale waren es allerdings ein Verteidiger und der Torwart, die Frankreichs Spiel prägten. Varan brachte die Mannschaft auf Kurs, Loris sorgte dafür, dass sie diesen hielt. Dass die beiden Profis vom hinteren Ende des Felds so wichtig waren, lag an der Statik der Partie. Trainer Deschamps sprach anschließend davon, dass sich das Team noch verbessern könne. Wir haben nicht das perfekte Spiel gemacht, sagte er, und hatte recht damit. Die Franzosen taten sich schwer gegen die gut organisierte Defensive Uruguays. Mbappé hatte nicht die Räume wie gegen Argentinien, um sein Tempo auszuspielen. Griezmann war vor allem mit Standards gefährlich und hatte Glück bei seinem Treffer zum 2 zu 0, der nur wegen eines Fehlers von Uruguays Torwart Fernando Muslera zustande kam. Auch die Rasiermesserpässe des gelb gesperrten Blaise Madouidi fehlten merklich. Es traf sich daher gut, dass nicht nur die viel gepriesene Offensive der Franzosen Spiele entscheiden kann. Vergangenheitsbewältigung für Varan Varan, der 25 Jahre alte Verteidiger von Real Madrid, betrieb mit seinem Treffer ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Der vorangegangenen WM in Brasilien waren die Franzosen im Viertelfinale an Deutschland gescheitert. Mats Hummels gelang per Kopf das entscheidende 1 zu 0 Tim Verlierer im Luftduell war damals Varan. Er ließ sich abschütteln wie ein Anfänger. Vier Jahre später durfte er sich feiern lassen. Er ist in diesen vier Jahren gewachsen. Nicht unbedingt von der Größe her, aber in Sachen Erfahrung. Ich freue mich sehr für ihn, dass er das erste Tor gemacht hat, sagte Trainer Deschamps. Der französische Schlussmann Loris ist bei dieser WM allgegenwärtig. Als Kapitän sitzt er bei den Pressekonferenzen vor den Spielen mit Deschamps auf der Bühne. In seiner Kernfunktion, als Torwart, konnte er sich bislang allerdings noch nicht auszeichnen. 
In der Vorrunde hatte Loris wenig zu tun gegen Gegner wie Australien oder Peru. Und im Achtelfinale gegen Argentinien bekam er im Grunde nur drei Bälle aufs Tor, dreimal hatte er keine Chance. AFP Hugo Loris pariert einen Kopfball von Martin Cáceres gegen Uruguay gelang ihm nach dem Kopfball von Cáceres eine Rettungstat, die gute Chancen hätte, zur Parade des Turniers gewählt zu werden, wenn es eine solche Wahl geben würde. Sie war ähnlich herausragend wie der gehaltene Elfmeter von Igo Akenfeyev gegen Iago Aspas, der Russland gegen Spanien den Viertelfinaleinzug sicherte, oder die Flugshow von Englands Torwart Jordan Pickford gegen Kolumbien nach dem Schuss gegen Matthäus Uribe. Loris spielt schon seine dritte WM, er hat gerade die Marke von 100 Länderspielen geknackt. Doch er hat es nie geschafft, in die Riege der außergewöhnlichen Torhüter vorzudringen. Er gilt immer eher als solider Vertreter seines Fachs. Gegen Uruguay zeigte er, dass er auch zu besonderen Paraden imstande ist. Das könnte noch entscheidend werden im weiteren Verlauf des Turniers. Uruguay, Frankreich 0 Doppelpunkt 2, 0 Doppelpunkt 1, 0 zu 1 Varan, 40. 0 zu 2 Griezmann, 61. Uruguay, Muslera, Cáceres, Jiménez, Godin, Laxalt, Nandes, 73. Rita, Doaira, Bentancur, 59. Rodriguez, Bethino, Suarez, Stuani, 59. Maxi Gomez, Frankreich, Loris, Pavard, Varan, Umtiti, Lucas, Conte, Tuliso, 79. Sonzi, Bogba, Mbappé, 87. Dembele, Grissmann, 90. Plus 3 Fegier, Giroud Schiedsrichter, Bitana, Argentinien, Gelbe Karten, Bentancur, Rodriguez Lucas, Mbappé Zuschauer, 43.319